Zaczęliśmy dość klasycznie. Od pięknego miejsca na końcu świata, gdzie teoretycznie nic nie ma. Czyżby? Jest ten niezwykły dom, w którym zaraz zamieszkamy. I są okolice, które od razu polecił nam właściciel. Więc chodźcie z nami, wypakujemy się i rozpoczniemy trochę później. Nie wiem, czy pamiętacie, czym zaczęliśmy drugą serię. Pięknym zachodem słońca nad Bieszczadami. Wszystko wskazuje na to, że teraz rozpoczniemy pięknym, ozłoconym pasmem Karkonoszy i Gór Izerskich. Na dodatek ta przestrzeń, przepiękne złote światło i przepastne pola łubiny są jak render z gry komputerowej. Witamy w trzeciej edycji serii Gra w Polskę. W tym odcinku pokażemy Wam między innymi, w jakim mieście w Polsce stoją takie piękne domy i jak wyglądają w środku, dokąd trzeba się udać, by cieszyć się skandynawskim klimatem i najciemniejszym niebem. Dlaczego przy tym wulkanie należy przykucnąć? Tak, znów będą wulkany. Oraz gdzie znajduje się ten tajemniczy, mało znany zamek? Usiądźcie wygodnie, teraz muzyka, tańczące łubiny i zery i za chwilę zaczynamy. Drewniane ramiona, chmury cieły na chleb, codziennie spoglądając na śnieżny żleb. Cześć. Cześć, dzień dobry. Tutaj w tych pięknych okolicznościach przyrody nad Nysą Łużycką stykają się trzy kraje. Czechy, Niemcy i Polska. Nie jest to nasz pierwszy trójstek granic, ale pierwszy, w którym rozpoczynamy kolejny cykl naszych podróży po Polsce. Są to podróże, które na początku obejmowały trasę dookoła Polski, później trasę na Przełaj, ze źródeł Sanu aż na Wolin i dzisiaj robimy drugą przekątną właśnie tutaj z trójstyku granic koło Bogatyni aż na Suwalszczyznę w okolice miejscowości Sejny. A a pierwszy odcinek będzie właśnie o tym mało znanym regionie Łużyc Górnych. Zapraszamy na nasze odcinki, na ten pierwszy oczywiście w szczególności, ale na kolejne, kolejne również. również. To teraz słów kilka o Łużycach, które wbrew pozorom nie należą do Dolnego Śląska. To kraina historyczno-geograficzna. Rozciąga się pomiędzy rzeką Łabą a Kwisą na terytorium Niemiec, Czech i Polski. Polska część Łużyc to Łużyce Górne. Leżą na południowym zachodzie kraju. Czasami funkcjonowała nazwa Milsko, którą możemy pamiętać z lekcji historii. O tym, gdy Chrobry na jakiś czas przejął część Łużyc i Milska właśnie. Na tych obszarach żyli też serbo-łużyczanie, posługujące się językiem łużyckim. Mało ich zostało. Ale po niemieckiej części Łużyc, na przykład w Budziszynie, jeszcze funkcjonują. Mało zostało też naturalnego krajobrazu. Worek turoszowski, ten najbardziej charakterystyczny koniuszek, wcina się pomiędzy dwa kraje jako cenny surowcowo obszar. Odkrycie węgla i niemieckie rody przemysłowców tworzą tu kopalnie już w wieku XIX. Następnie ziemia została zakupiona przez Saksonię. Działalność ta trwa do dziś, Mocno rozbudowana przez kopalnie węglaturów po wojnie, odkrywka połyka systematycznie dużą część krajobrazu. Aż trudno sobie wyobrazić, że 120 lat temu funkcjonował tu modny saksoński kurort uzdrowiskowy słynący z borowinowych wód. Dziś Opolno Zdrój, senna miejscowość na skraju wielkiej dziury, której istnienie też stoi pod znakiem zapytania. Z 
spotykamy się z profesorem Leszkiem Pazderskim, krajoznawcą i pasjonatem Łużyc, właścicielem kolekcji 30 tysięcy zdjęć, pocztówek, zabytków z Polski i Europy Środkowej. Opolno zdrój, to słowo zdrój nie jest tu pewnie bez przyczyny. Tak, oczywiście, bo jest to miejscowość uzdrowiskowa w sensie historycznym. Znaczy, obecnie nie ma tu już uzdrowiska, ale na przełomie XIX-XX wieku było to Bad Opelsdorf pod ówczesną nazwą i uchodziło za jedno z najbardziej znanych uzdrowisk Królestwa Saksonii. Nazywano je nawet Saksische Warmbrunn, czyli Saskie Cieplice. No i pozostałością z tych czasów są liczne domy zabytkowe, Oprócz budynków typowej dla użyc architektury przysłupowej mamy tutaj szereg dawnych pensjonatów, hoteli, domów zdrojowych i restauracji. Architektura z przełomu XIX i XX wieku. Po II wojnie światowej nie było tutaj uzdrowiska, polskiego uzdrowiska. W konsekwencji nikt nie miał pokusy, żeby wyburzać stare budynki i budować nowoczesne, tak jak to nieraz możemy obserwować w niektórych innych sudeckich miejscowościach. Tego, czego już w Opolnie nie ma, do północnej części miejscowości. Był to tak zwany przysiłek Wald, gdzie też znajdował się szereg cennych zabytków architektury, gdzie znajdowała się niegdyś stacja kolejowa. Ten teren wraz z zabytkami już znikł, ponieważ został zajęty przez poszerzającą się odkrywkę węgla brunatnego Turów. Oczywiście i tutaj należałoby zrobić atrakcję turystyczną, choćby dlatego, że ten region, który obecnie oczywiście żyje z odkrywki węgla brunatnego i spalającego ten węgiel elektrowni, no musi mieć też pomysł na przyszłość, bo nawet w planach najbardziej jakby optymistycznych z punktu widzenia energetyki węglowej, to tutaj zakończy się wydobycie w latach 40. i potem musi coś być. No i tym czymś może być turystyka. Na sam koniec odkrywki będzie wyrobisko końcowe i ono będzie przez kilkanaście lat zalewane wodą. Szereg takich sztucznych zbiorników wodnych można sobie oglądać po stronie niemieckiej. I wtedy miejscowość jakby z dużą liczbą zachowanych zabytków jest atrakcją podwójną. Drugą miejscowością bogatą w tradycyjną łużycką architekturę były Wigęcice Żytawskie. Zapisujemy ją do naszej osobliwej kolekcji znikających wsi. Z powodu rozbudowy hałdy wyrobiskowej wieś zlikwidowano, choć finalnie hałdy nie powiększono. Ale na szczęście jest bogatynia, a ta, jak sama nazwa wskazuje, jest bogata, również w ciekawą architekturę. No cóż, negatywna historia trochę o znikającym miejscu. Z Bogatynią swego czasu też kojarzyła się negatywna historia o tragicznej powodzi i to była powódź, słuchajcie, błyskawiczna, czyli tak naprawdę po bardzo nawalnych deszczach tutaj korytem rzeki Miedzianka zbieżność nazwy z książką Springera przypadkowa przetoczyła się fala, która bardzo zniszczyła tą część Bogatyni, ale finalnie mamy happy end, ponieważ bardzo duża część tej substancji właśnie między innymi składającej się z domów przysłupowych została uratowana, odrestaurowana, odbudowana i dzisiaj możemy zachwycać się jednym z najładniejszych, jeśli chodzi o taką architekturę, miejsc w Polsce wzdłuż rzeki i Alei Żytawskiej. Tak się składa, że dzisiaj przyjechaliśmy na dzień otwarty domów przysłupowych. Gdy część tych domów jest otwarta, udostępniała do zwiedzenia między innymi ten dom, w którym mieszkamy, ale no, w Bogatyni jest największe zagęszczenie tej architektury. Mówi się, że w polskiej części jest ich tych budynków około 600, natomiast w Bogatyni i jej okolicach aż około 300. Wchodzimy do wnętrza jednego z domów. Zapach przypomina. Fragmenty krajobrazu, ziemię, trawę, drewno, słomę. W domu zegarmistrza jednej z najbardziej emblematycznych budowli Alei Łużyckiej, przy kawie i naleśnikach i pięknej bolesławieckiej zastawie oglądamy ulotkę święta, sprawdzając gdzie i o której przyjmą nas jeszcze gospodarze. Intryguje nas Działoszyn. Bardzo dobrze, że chociaż raz w roku jest taki specjalny dzień. 
Przydałoby się, żeby jeszcze więcej domów przysłupowych było udostępnionych dla każdego. To kolejny z takich domów. Oryginalna posadzka, piękno starych belek, które same w sobie mogą być ciekawsze niż obraz. Razem z nami przez przemiłych właścicieli przyjęci zostali ludzie z całej Polski, ale też Niemiec czy Holandii. No dobrze, co jeszcze można zobaczyć w okolicy? Wydawało nam się, że jeden z najciekawiej położonych pałaców tego regionu, stojący na sztucznej wyspie pałac w Radomierzycach, no niby tak, ale nie do końca. Jak widzicie, mogliśmy to zrobić z jakiegoś powodu tylko z lotu Bronka. Można zajrzeć do Zawidowa ze swoją samotną wieżą gotycką albo Sulikowa, jednej z nielicznych miejscowości, gdzie domy przysłupowe, a jednocześnie podcieniowe, zachowały się przy rynku tego miasteczka, choć oczywiście było ich tu dużo więcej. Albo wpaść do knajpki czy na kawę do leśnej przy stoliku gdzieś odczytując o tajemnicach z czasów II wojny światowej, gdy w fabryce tekstyliów próbowano zrobić fabrykę silników czy podzespołów do rakiet V1. Mroczne sztolnie pod miastem Wykopywane przez więźniów i jeńców to część tej ciemnej historii. Na opłotkach miasta zachowało się natomiast, lekko się zachowało mauzoleum rodziny Wolerów, która z tej niewielkiej leśnej zrobiła miasteczko przemysłowe. Istotny wkład w rozwój okolicy miało właśnie tkactwo i włókiennictwo. Sprowadzano tu często osadników czeskich, fachur. W tym temacie. To też sprowadziło nas w okolice Leśnej do Grabiszyc, w których majaczą zapomniane pałace, a także ruiny zboru braci czeskich. Sprowadziło nas to wprost do tego przepięknego domu izerskiego i zainteresowało mocniej domami przysłupowymi, bo ich budowa nie jest przypadkowa i wiąże się z historią tkactwa, ale tego najlepiej dowiedzieć się u źródeł. Zacznijmy od podstaw. Skąd w ogóle wzięła się nazwa domy przysłupowe? Dlaczego tak się o nich mówi? To jest dosyć długa historia, dlatego że historia domów przysłupowych w zasadzie jest historią, którą na ziemiach polskich została nabyta poprzez historię niemiecką tych domów. Jest to oczywiście polska nazwa, niemiecka nazwa jest, jest to Umgebindehaus. Czym jest ten przysłup? Przysłup jest to charakterystyczna pionowa belka, która wyróżnia te domy i daje jak gdyby wrażenie, że pomieszczenie, które jest za tymi belkami na parterze domu jest jak gdyby troszeczkę wpuszczone, tworzy to taką jak gdyby odwróconą arkadę. Stąd się też wzięło pełna nazwa dom przysłupowy, czyli dom przy słupach. Charakterystyczną cechą wyróżniającą te domy jest to, że to właśnie pomieszczenie, o których wspomniałem, jest pomieszczeniem niezależnym od całego no domu. No właśnie, a dlaczego ono było niezależne? Dlaczego stosowano tą konstrukcję? Ten region był regionem w tamtych latach, my mówimy o przełomie mniej więcej z okresu 1800 do 1850 i w tym regionie przede wszystkim uprawiano bardzo dużo lnu mm -hmm. i w związku z tym ten len był podstawą do warsztatów tkackich i te warsztaty tkackie właśnie były w tej izbie zrębowej, a ponieważ warsztat tkacki poprzez swoją pracę drga, wy, wywoływał drgania, które by się przenosiły na piętro wyższe, mhm. w związku z tym oddzielono tę izbę od całości, jak gdyby w, wkładając ją, konstruując ją niezależnie od, całego, od całości. To dlaczego akurat Pan wybrał to miejsce i ten dom? I jeszcze drugie pytanie takie dodatkowe, że tak powiem. Co było najtrudniejsze w renowacji, w odbudowie właściwie tego miejsca, tego domu? No historia była, nie ukrywam, bardzo zawiła. Otóż z żoną przyjechaliśmy tutaj już w 2006 roku. Nieopodal kupiliśmy kawałeczek ziemi z malutką stodułką. Gdzieś tam w przyszłości z chęcią rozbudowy, może renowacji, sąsiad naprzeciwko y, mieszkający tej naszej stodułki y, zachęcił nas do spoglądnięcia na dom 
którego jesteśmy obecnie właścicielem. Od słowa do słowa no, postanowiliśmy, że ach, dlaczegoż by nie i faktycznie przyjechaliśmy, zobaczyliśmy ten dom, który był wystawiony na sprzedaż. Muszę niestety wtrącić pewną rzecz. Otóż to będzie wytłumaczeniem, dlaczego podjęliśmy tak szybko może decyzję o zakupie tego starego domu. Otóż w międzyczasie udało nam się też zrekonstruować hmm. stary, mały domek w Puszczy Noteckiej. Czyli doświadczenie było już, już doświadczenie duże gdzieś tam nauczyliśmy się obcować przede wszystkim ze starocią. Starocią w sensie konstrukcji drewnianej. Rekonstrukcja domów drewnianych jest bardzo ciężka ze względu na właśnie materię drewna, która wymaga od osoby, która podejmie się rekonstrukcji bardzo dużej wiedzy mhm. i mogę powiedzieć odwagi i doświadczenia, jaki był ratunek i w zasadzie dlaczego się to udało. Dlatego, że udało nam się z jakichś tajemniczych i faktycznie no, mieliśmy naprawdę bardzo duże szczęścia poznać paru wspaniałych naprawdę tutaj ludzi, którzy w okolicy mieszkają, którzy się tego typu renowacjami zajmowali, zajmowali i oni nam pomogli. Akurat kolejnym jak gdyby tym elementem do tego szczęścia to było to, że oni wszyscy z jakichś tajemniczych dla nas powodów mieli czas, tę chwilę wolną, żeby poświęcić na ten okres i pomóc nam w tej renowacji. Dwa lata temu Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Oppenheim zorganizowało, i to, jest, to była druga edycja konkursu, na renowację starych domów przeprowadzanych przez osoby indywidualne, a nie instytucje. No i tak też zrobiliśmy, no i ku naszemu zdziwieniu, nie ukrywam, że osiągnęliśmy chyba sukces, który przekroczył nasze również najśmielsze wyobrażenia. Dostaliśmy pierwszą nagowodę egzekwo za najlepszą właśnie renowację tego domu w województwie dolnośląskim, co nas, nie ukrywam, ale bardzo uskrzydliło. Ten dom chcielibyśmy, żeby był takim elementem, żeby ludzie do niego mogli, mogli nas odwiedzać. No w związku z tym jest to taka mini, mogę powiedzieć, agroturystyka. Mamy dla gości przeznaczone cztery pokoje. Co ciekawe, udało nam się również znaleźć bardzo ciekawą nazwę dla tego domu, aż też byliśmy zdziwieni, że to chyba jest jakieś, wiele rzeczy się nam udało, chyba jakieś gwiazdy w tym były, przeznaczenie, a może tak ponieważ nazwaliśmy go Izerski Dom, który jest charakterystyczny dla tego regionu ze względu na pasmo gór izerskich, a dom jest położony na przedgórzu izerskim z widokiem na stuk izerski oraz na smreka od strony północno-zachodniej. Jest to tyle przyjemne, że jest to połączenie dwóch rzeczy. Po pierwsze pewnej ciekawostki architektonicznej, która jest charakterystyczna dla tego właśnie regionu. Te domy w tej konstrukcji jak występują tylko na górnych użycach. My mówimy o domach przysłupowych, bo jeżeli chodzi o konstrukcje ryglowe, czy też przysłowiowy mur pruski, jest on znany w regionie Dolnego Śląska, Górnego Śląska, Pomorza również. Już ale nie mówię, Ale właśnie jest domy przysłupowe jest to jak gdyby mm -hmm. tym, który jest Praktycznie można powiedzieć tylko w tym regionie. Piękno tych domów jest właśnie połączeniem tych dwóch światów, a ten świat tu jest specyficzny, ponieważ te wypełnienia pomiędzy konstrukcją drewnianą są wypełnieniami, wypełnieniami z gliny i ze słomy. Czyli połączenie słomy z gliną tworząc właśnie pojęcie szachulca, a wypełnienia ceglane są wypełnieniami o nazwie mur pruski. A teraz chwila dla partnera dzisiejszego odcinka, wydawcy gry Elder Scrolls Online High Isle, gdzie przypadkiem spotkać możemy całkiem podobną architekturę. Zaczepmy tego NPCa. On nam opowie. W grze Elder Scrolls Online w najnowszym dodatku przenosimy się na wyspę High Isle czyli do świata Tamriel, a dokładniej na drugą stronę zatoki Somerset, daleko na zachód od wybrzeża Daggerfall, po drugiej stronie Morza Abecyjskiego. Archipelag Sisters, w którego skład wchodzi High Isle, to dom, miejsce wypoczynku dla bretońskiej elity. Krajobraz składający się z różnych wzgórz powulkanicznych, ale także z pięknej architektury charakterystycznej dla bretonów. 
Twórcy inspirowali się brytyjskimi i niemieckimi, trochę też środkowoeuropejskimi domami w kratę, ale także strzelistymi zamczyskami. W Polsce właśnie taką architekturę przypominają domy szachulcowe i przysłupowe z terenu Łużyc Górnych, ale i domy na terenie Krainy w Kratę, którą przecież motyle odwiedziły w 2020 roku. Ten dom przysłupowy, możecie nie wierzyć, ale jest najstarszym w Polsce, ma uwaga, dom Tesla, ponad 500 lat, ale stoi, no w miarę. Czym jednak jest 500 lat przy milionach, jakie reprezentują izerskie wulkany? No właśnie, wulkany, nomen omen też występują na wyspie High Isle. Ale przejdźmy do świata tu i teraz. Ten Windowsowski krajobraz, widzicie, kryje tam w sobie górę, która nazywa się Stożkiem Światowida. Słowiańskie konotacje, ale też Stożek ważny, ponieważ teren ten, podobnie jak po Górze Kaczawskiej, o którym był osobny odcinek, jest bogaty pod spodem w utwory skały powulkaniczne, a bardzo dużo wygasłych stożków, neków wulkanicznych tutaj się znajduje. I teraz idziemy na drugi, taki najbardziej charakterystyczny dla tych okolic. Słowiański przykuc jest tu zasadny, ponieważ ta formacja to stożek Perkuna. Perkun jeden z bogów słowiańskich. Ten teren zachodnich Sudetów, no to plemię Milczan, Bobrzan na przykład. On jest wyjątkowy, ponieważ składa się z intruzji. W intruzji to jest jedna z teorii. Druga mówi, że to są po prostu dwie warstwy lawy starsza, młodsza. Dlatego właśnie sprawia wrażenie takiego podwójnego ciasta, andruta. Cały czas w tle pika cofanie ciężarówki, ale no, z czasem się domyśliłem, ponieważ tam gdzie bazanity, tam gdzie bazalty, no tam musi powstać też kamieniołom pewnie, bo dla człowieka jest cenna skała do budowy dróg czy różnego rodzaju posadzek. I tutaj właśnie jest jeden z takich kamieniołomów. A miała być bardzo zła pogoda. Wejdziemy jeszcze na jeden. Tak z drugiej strony, z którego widać podobno jeszcze więcej. Na Pogórzu Izerskim takie formacje powulkaniczne są dość powszechne. <śmiech> Nie dość powiedzieć, że za moimi plecami kolejny wulkan widnieje. Tam w dole, u podnóża góry Czubatka, na której ja sobie siedzę, znajduje się wieś Platerówka, w której po II wojnie światowej został umieszczony oddział kobiecy, kobiecy oddział wojskowy imienia Emilii Plater. I ciekawostka, to chyba była jedyna w Polsce przez jakiś czas zarządzana i zamieszkana wyłącznie przez kobiety wioska. To teraz rozwiązanie zagadki słownej. W pierwszym wersie chodziło nie, nie o ten rycerski dom w Platerówce, ale oczywiście o wiatrak. W drugim o widok, najpewniej na grań karkonoszy. I faktycznie spod ruin wiatraka w Grabiszycach widać ośnieżoną śnieżkę i śnieżne kotły, a to dość daleko. My jednak skierujemy się na bliższe góry, od których nazwę wzięło tutejsze Podgórze, a kilka tajemniczych miejsc i główną zagadkę dla Was zostawimy na koniec odcinka. Wyciągiem ze Świeradowa zmieniamy szczebiot polnych skowronków na śpiew ptaków, które preferują późniejszą wiosnę.
Najwyższym szczytem gór izerskich jest Smyrk, czyli Świerk, ale nie leży on po polskiej stronie, więc... Aplikacja pokazuje, że właśnie minęliśmy szczyt, czyli stóg izerski. Te dość łagodne, według niektórych monotonne trochę góry mają w sobie to, co lubią najbardziej wędrowcy i łazęgi. Długie szlaki, wysoko położone, oblane leśną aurą, ale też nieoblegane, przecinane przez krystalicznie czyste potoki, często z rudziałym od żelaza poblaskiem. Posłuchajcie zresztą przez chwilę sami. I tak po około dwóch godzinach marszu, który jednocześnie był koncertem, docieramy na przewianą przez wiatry i wychłodzoną halę izerską z chatką górzystów w jej sercu. Choć tych organów na hali było kiedyś dużo więcej. Karczma niczym płuco, młyn jak żołądek, szkoła mózg, kawiarnia usta, domek myśliwski, ponad 40 domów. Tym organizmem była wieś Gros Izer. Dziś oczywiście nieistniejąca, zdemolowana przez Armię Czerwoną całkowicie. Dlaczego? To wiedzą jedynie alaskańsko czy kamczacko wyglądające srebrne wody Izery i Jadniemcego Potoku. Głazy, kikuty, fundamenty przypominają o miejscu, które w swoim czasie było bezpieczną przystanią dla religijnych zbiegów z Czech, a w międzywojniu dla letników wędrujących ze Świeradowa. Dziś dla wszystkich wędrownych dusz i samotników. Najbliższe miejscowości stąd znajdują się bardzo daleko. W linii prostej to jest bardzo często nawet prawie 10 km, co oznacza, że nie ma tu żadnego zanieczyszczenia świetlnego. Niektórzy, z którymi rozmawiam, mówią, jakie zanieczyszczenie świetlne, o co chodzi? Wejdźcie sobie na taką stronę Light Pollution Map i tam jest pokazane w wieloskali, jak światło wytwarzane przez człowieka może nam zaburzać naturalną percepcję ciemnego nieba. I tutaj jest najciemniej w Polsce, bo to jest jedno z najdzikszych miejsc na południu Polski. Drugie znajduje się tam w źródłach e, chyba w okolicach Jasiołki. I dzięki temu gwiazdy ogląda się tutaj najpiękniej i utworzono Izerski Park Gwiezdnego Nieba. I teraz tylko pstryknę na montażu można zobaczyć jak takie niebo tutaj e, wygląda, gdy oczywiście jest czyste i bezchmurne. Takie małe marzenie mam, żeby wrócić tutaj zimą, wrzucić się na śnieg, robić orzełka i obserwować właśnie wszystkie gwiazdy, jak na patelni, jak w planetarium podobno. Mlecze kwitną mimo końca wiosny. Brzozy dopiero co wypuściły liście. A mamy początek czerwca. Można wracać do Świeradowa, tym razem inną nieco trasą, przez Polanę Izerską i okolice Parku Zdrojowego ze zjawiskowym budynkiem pijalni. Jednym z najpiękniejszych w Polsce. I sam Świeradów Zdrój naszym zdaniem zachował taki schludny, sudecki sznyt, bez nadmiernej szyldozy, oby jak najdłużej. Czy na Łużycach po Górzu Izerskim są zamki? No oczywiście, to województwo dolnośląskie, jest ich całkiem sporo, w tym chyba jeden z najsłynniejszych w Polsce. Wulkaniczne, po górze kryje malownicze ruiny zamków książęcych, rycerskich, królewskich. Ukryte wśród lasów stają się tajemniczymi i romantycznymi świadkami bardzo dawnej historii. Również geologicznej, bo niektóre stoją na wulkanie jak gryf w proszówce, niektóre na gnejsowej skale jak miecz w świeciu. 
Te ruiny dostępne są dla zwiedzających dzięki charyzmatycznym właścicielom tego obiektu, którzy robią wszystko, by nie popadł w zapomnienie i nie uległ dewastacji. Zamek zbudowano prawdopodobnie w XIV wieku na polecenie księcia Świdnicko-Jaworskiego Bernarda. Stał na straży szlaku biegnącego z Łużyc do Lubania i Jeleniej Góry. Był jedną z warowni tzw. okręgu Kwisy. Ktoś powie kolejny zamek w województwie dolnośląskim. No pewnie, że tak, ale ten jest wyjątkowy, inny. Rozmawialiśmy przed chwileczką z właścicielką, ale też panią archeolog, która z mężem przez 18 lat w sposób wierny, naukowy, na podstawie źródeł odtwarza ten obiekt, cierpliwie czekając, a nie próbując jakby wyciskać prawda, z tego obiektu, żeby się stała atrakcją turystyczną. Wielki szacunek i podziękowania za to. Jak będziecie w okolicy, zatrzymajcie się, wesprzyjcie obiekt i zobaczcie, jak wygląda taki skrupulatnie odbudowywany według reguł sztuki. Nad jeziorem Złotnickim, które powstało ze spiętrzenia wód rzeki Kwisty, leży kolejne ciekawe miasteczko, a właściwie wieś. To Złotniki Lubańskie w języku niemieckim określa się je nazwą Golden Traum, czyli Złoty Sen. Piękna nazwa, prawda? Dzisiaj niestety świetność tego miasteczka, tej wsi odeszła w niepamięć, co widać zresztą po na przykład tym za moimi plecami zniszczonym ratuszu. Jednak rzeczywiście kiedyś to miasteczko rozwijało się dzięki temu, że nastała tutaj gorączka złota. Dziś jednak jest to wieś, tak jak wcześniej wspomniałam. Choć o, o tym, że było to kiedyś miasteczko świadczy bardzo charakterystyczny i bardzo ciekawy, jeden chyba z najbardziej interesujących w Polsce układów urbanistycznych. Całkiem niedaleko stąd znajduje się bardzo ciekawy zabytek, właściwie taki, którego nigdy wcześniej nie widzieliśmy, to szubienica basztowa. I co ciekawe, wyczytałam, że został tam stracony kowal z zamku Czocha, który pracował na zamku Czocha, najprawdopodobniej za kradzież w miejscowym kościele. Na sam koniec spójrzcie jeszcze na tą piękną bryłę zamku. Pewnie kojarzycie. Wznosi się dumnie ze swą monumentalną wieżą nad jeziorem Leśniańskim w miejscowości Sucha. Zbudowany został jako warownia graniczna przez czeskiego króla Wacława Przemyślidę. Średniowieczny zamek Czocha jest uważany za jeden z najpiękniejszych, ale też najsłynniejszych w Polsce. Co ciekawe, został kiedyś okrzyknięty przez międzynarodową społeczność miłośników Harry'ego Pottera polskim Hogwartem. Odbywają się tutaj zresztą ich zjazdy, larpy, a nawet letnia szkoła magii. Leży po południowej stronie Kwisy, więc to jeszcze są łużyce. Byliśmy już w nim, nawet mieliśmy okazję nocować, ale przy tej okazji postanowiliśmy wziąć udział w zwiedzaniu. Zwiedzaniu ze przewodnikiem, choćby dla zobaczenia innych komnat, mniej znanych tajnych przejść, czy posłuchać o legendach związanych z tak zwaną twierdzą szyfrów. Magii i tajemnic nie zabraknie też w kolejnym odcinku naszej serii, a teraz posłuchajcie zagadki, którą mam dla was. Z gliny ten zakonny jest kolos, choć największy na świecie. Powiewały nad nim aż trzy chorągwie, Choć to ze szkoły zapewne już wiecie. To była pierwsza zagadka. Jeśli odszyfrujecie wszystkie pięć zagadek z wszystkich pięciu odcinków, będziecie mogli wskazać pięć miejsc na mapie Polski. Należy je nanieść kropkami, następnie te kropki połączyć, wyjdzie wam litera. I tylko osoby, które rozszyfrują literę, będą mogły wziąć udział w takim wielkim konkursie podsumowującym naszą serię, więc zachęcamy do zabawy. A my już dziękujemy i kończymy pierwszy odcinek kolejnej serii, już trzeciej, naszej podróży po Polsce, podróży na przełaj Polski. Zachęcamy Was więc do drugiego odcinka, bo teraz polecimy na przestrzał Dolnego Śląska i na rubieże tego województwa, ale też do oglądania wszystkich odcinków tej serii, nadrabiania poprzednich, jak chcecie, no i oczywiście do zakupu naszej książki Podróżuj bliżej o mało znanych regionach w Polsce pod tym adresem. Zakup tej książki bezpośrednio w 
wspiera naszą pracę i rozwój naszego kanału. Czyli widzimy się w przyszłym odcinku, prawda? Do zobaczenia, cześć! Koniec. Teraz zobaczcie, co w następnym odcinku. W końcu idealne miejsce dla niego.